Olá, amigos! Eu sou a Tia Karen. Sejam muito bem-vindos à nossa série Espírito Santo. Muito legal que você está conectado com a gente. Nessa série a gente vai aprender sobre os frutos do Espírito, que são amor, paz, alegria, bondade e alguns outros. Mas antes de começar, vamos louvar a Deus? Então fiquem de pé e vamos lá!
agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, não, eu vou gritar Na minha liberdade eu pulo e danço Podem se sentar agora. 
Esse é o momento que vamos aprender sobre o nosso versículo do mês, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, que versículo fantástico! Ele nos fala sobre os frutos do Espírito. Eu estou bem animada para aprender sobre isso. E vocês? Então, vamos lá para a nossa historinha bíblica. Essa é Lídia. Hi. Lídia adorava a Deus e era uma comerciante de tecidos roxos. Um dia, ela estava com um grupo de mulheres ao lado de um rio. Paulo e Silas chegaram e começaram a falar com elas. Enquanto elas ouviam, Deus as ajudava a entender e acreditar no que eles estavam dizendo. Lídia e sua família inteira creram e foram batizadas. Ela convidou Paulo e Silas para se hospedar em sua casa. Eles ficaram na casa de Lídia por muitas vezes. Lídia sempre abria sua casa para eles. Que história linda! Eu amo as histórias da Bíblia. Pessoal, agora chegou o momento do nosso melhor quadro, a Feira do Tony. Então fica ligado! A Feira do Tony! Ei, Tony, o que você tá fazendo? Ah, oi, tio Yuri! A gente acabou de colher aqui umas maçãs do pé. Eu estou separando as melhores maçãs. Elas estão boas? É, a maioria sim. Mas tem umas meias estranhas. Como assim? Então, a Lucy colheu todas as coisas que pareciam com uma maçã. Mas isso não é uma maçã. Pois é, muita maçã estranha. Mas tem uma outra aqui também, ó, que não... Não sei o que é essa aqui não, mas ela pegou, olha ali. Realmente, isso aqui não parece nada com uma maçã. Pois é, né? Posso te ajudar, Tony? Tá bom. É o seguinte, você tem que selecionar as melhores maçãs para a gente colocar na cesta de melhores maçãs. Uhum. Olha, eu acho que elas estão boas, mas eu acho que de repente eu vou precisar comer uma delas para ver se realmente está boa. Não! Não! Isso. Não! Os clientes não vão querer maçãs mordidas? É, faz sentido. Faz sentido. Eles não vão querer comprar maçãs mordidas, né, tio? Eu já sei que vendeu uma caixinha. É verdade, Tony. Eu não tinha pensado nisso. Mas, por falar em fruto... Ah, não. Ah, não. De novo esse fruto do Espírito. Tony, você sabia que a Bíblia nos diz que a bondade é um fruto do Espírito? E esse negócio de fruto do Espírito de novo. Mas, o que, que é bondade mesmo? Então, quando nós temos o fruto da bondade, nós somos legais e amamos as pessoas, assim como Jesus. Ah, e como é que eu posso tratar as pessoas bem, então? Olha, é só você tratar as pessoas da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Ah, um exemplo, você gostaria de estar num lugar onde as pessoas não fossem legais com você? Não, eu prefiro ir onde as pessoas me tratam bem. Isso mesmo, Tony. Imagina, de repente você tá num dia ruim, você tá triste, como você gostaria que as pessoas tratassem você? Hum, bem, eu gostaria que as pessoas conversassem comigo, brincassem comigo, fossem meu amigo, aí eu ia me sentir muito melhor. Exatamente, Tony. Essa é uma ótima forma de nós tratarmos bem as pessoas quando elas estiverem tristes. Ah, então acho que entendi como tratar bem as pessoas. Eu consigo fazer isso. É isso aí. Eu acho que essa é uma boa maçã, não é? Claro que sim! Acho que agora eu entendi. Essa daqui não é boa. Não mesmo. Ih, a feira tá quase abrindo. Rápido, vamos arrumar aqui quais são as maçãs boas pra colocar na cesta. Tá bom, eu só preciso ensinar a Lucy em como colher boas maçãs. Isso, tomara que ela aprenda. Sim. <risos> Tchau, pessoal! Tchau! Estamos muito felizes que você está assistindo a nossa série Espírito Santo e lembre-se, os frutos do Espírito são muito importantes na nossa vida. Então vamos orar? Deus, muito obrigada pelo privilégio de aprender mais sobre os frutos que o seu Espírito produz em nós. Que nós possamos colocar em prática todos os dias que aprendemos aqui hoje. Amém. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.